hinahayag na mula ang kalangitan, laban sa lahat ng kasamaan at kabaluktutan ng taong binabaniwala ang katotohanan, ang mga bagay na hindi nakikita mula na nilikha ng katastasang Diyos. Ang lahat ay napakalinaw ninyang makikita, pati ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Kaya wala kayong dahilan para hindi maniwala na kahit alam ninyo may Diyos, hindi ninyo siya kinikilala bilang Panginoon. Ni hindi ninyo, hindi kayo tumanaw ng utang na loob. Sa halip ay gumawa kayo ng sarili ninyong Diyos. Ginawa ninyong Diyos ang inyong mga sarili. Nakiimbento kayo ng walang kabuluhan. Contento kayong manatili sa dilim at nagibayayabang sa inyong kamangmangan. Ginawa ninyong Diyos ang maruruming bagay. Imbis na ang Diyos na lumikha, ginawa ninyong Diyos ang mga sikat na artista, ang mga sikat na manlalaro, ang mga sikat na tao, ang inyong trabaho, ang inyong pera, ang inyong mga pag-aari, ang inyong mga anak, ang inyong mga kinakasama na hindi niyo asawa, ang mga ribulto ang nagawa ninyo, at ang inyong pinagtatanda ang relihiyon na magpasangga ngayon ay nabubuhay kayo ng walang katotohanan, walang takot at walang pag-asa. Ginawa ninyo ang kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos at sinamba ang nilikha imbis na ang lumikha. Kaya ay pinaubaya kayo ng Panginoon sa sarili ninyong karumihan, sa mga kahalayan ninyo, sa laman at sa kasakiman ng inyong mga puso para bastusin ninyo ang inyong mga katawan. Babae, na ang gusto ay kapwa babae na hindi natural na gawain ng matinong tao. Ang mga lalaki rin, ayaw sa babae at sa kapwa na laki nakikipagsipin. Wala pakuntangan sa kanilang kahalayan. Karapat dapat lang nila tanggapin ang mabigat na hatol na hinanda ng Panginoon para sa kanila. Ayaw ninyong aminin ang katotohanan may araw na tatayo kayo sa harapan ng Diyos upang panagutan ng lahat ng inyong ginawa at tinapos sa isip. Kaya ngayon, pababayaan kayo ang masira ang inyong mga sarili sa panuktot ninyong pag-iisip para gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Nabubuno ang buong pagkatao ng karumihan, kasamaan, kasakinan, kabugtutan, pag-iisip na puro kabastusan mga inggitero, handang pumatay, alaaway, alamura, mga mandaraya at sinungaling, mga tismoso, naninira ng kapwa, malalande, mga traidor, mayayabang, inventor ng kasamaan, bastos sa magulang, bastos sa asawa, bastos sa gobyerno, mga taksil, mga walang puso at walang patawad, hinakasama ang hindi asawa at hindi tumutupan. Hindi lang kaya walang pakialam magpatuloy sa ganitong pangumuhay dahil talang ninyo ang kamatayan at pinangako ang kaparusahan ng Diyos sa mga gumagawa ng lahat ito. Kinakampihan at pinapalakpakan nyo pa ang mga rebelde ang gumagawa nito. Magpakumbaba kayo ngayon sa ilalim ng mga salitang ito dahil ang Panginoon na nangakong babalik ay nagaalay ng kapahingahan mula sa kamatayan na nakaumang sa ating bansa at sa bawat ulo na mga taong naghihimagsik at lumalaban sa kanyang Kristo. Handa siyang palitan ng kabutihan ang kalapas tanganan pinabakita ninyo sa kanyang harapan araw-araw na kayo'y humihirap ng hininga ng Diyos na nabibigay ng buhay sa lahat ng tao, mabuti man o masama. Hindi hangat ng katastas ang Panginoon na ang sino man ay mamatay sa impyerno, kundi ang lahat ay manuntalik na may pag-aamin at pagsisisi. Kaya talikuran ninyo ang relihiyon na sa inyo nagpapahamak at umakbo sa awa ng Diyos na umabot sa inyo ngayon. Sa so, nag-iisang daan, sa so, nag-iisang pangalan, sa nag-iisang katotohanan, sa natataging pinagmumulan ng inyong buhay at sa nag-
pag-iisang paraan na ibinigay sa lahat ng tao na mabubuhay sa ilalim ng kalagitan upang tayo ay maligtas sa Panginoong Yeshua, ang pinangakong Mesiyas, ang tayo sa isang tagapagligtas, ang Kristo ng Diyos, kung saan ang lahat ng tuhod ay luluhod at kikilala din siya bilang Panginoon ng lahat sa kalwalatian ng Ama. Wala ibang kalitasan kinikilala ang Diyos na lumikha ng lahat kundi sa pangalan na siya mismo ang nagtalaga na maging higit pa sa lahat ng pangalan ang kanyang anak, ang Panginoong Yesus, ang Kristo na tutuldo at tatapos sa lahat ang kanyang nilikha. Dahil ang pinakanakakatakot na uska mo ang Panginoon ay hindi ang magpadala ng lindol o baha kundi ang pabayaan tayo mabuhay sa inyong kasamaan para magising tayo sa impyerno at hindi kayo maligtas. Sinabi niya, ako ang daan. Hindi niya sinabi ng nanay ko ang daan, ang santo ang daan, ang pagpapakabuti ang daan. Ako ang daan. At wala makakalapit sa ama kung hindi sa aking dadaan. Ang lahat na mabibigkas sa pangalan ni Kristo ay tumalikod mula sa inyong kasakiman at kasalanan. Kawaan kayo ng ama. Buksa na wa ng katastasang Diyos ang inyong pag-iisip na makaunawa. Ito ang punang tulong. Lahat ng tao na nagsasabing siya ay kristyano, ngunit ang mabuhay ng taliwas at salungat sa pagtatao ni Kristo, hindi siya kristyano. 